嘚瑟！我让你嘚瑟，你个小土匪！走走，我哥他把你砍死得了！砍人！你砍人！你们不就是要钱吗？我们给你。停！说什么？我告诉你们，我们土匪不稀罕钱。听着口气，你还是个义匪呢。义匪都讲信用啊！刚才不是说好了吗？把他先放了，放了呀！我告诉你，我们这些土匪。跟你们这些白狗子没什么信用可讲的。我们不是白狗子，我们真的是行医的。我们就是怕半路有人劫道，我们才伪装成这样。别别别，继续编。埋了，别理他。我们没有编。这个女人埋了多可惜啊！这女人这么漂亮，要不咱们留着，滚一边去。说什么呢？司令不是说了吗？不能糟蹋一个女人。听见了？听见了？听见了？埋。哎。听你们这口气，你们总司令还是个好人呗？那你们总司令叫什么？我们可不可以见见他？<笑>就凭你想见我们总司令，想都别想！怎么就见不着了啊？他多什么呀？再说了，死也得死个明白吧？就是。好，是条汉子。反正今儿你也是要死的人了。听好了，别吓着你啊！我们司令的名字叫刘铜锣。吓人了！埋吧，啊，埋吧，埋吧，赶紧把我埋了！埋完之后啊，你们上山告诉你们老大，说你们这帮小土匪，把这兄弟给埋了！<笑>你临死之前还派什么亲戚呀、啊、你？你问问他，认不认识叫方刚子的？他要敢说不认识，让你劈死他！我今天就先把你给劈死！埋！你你混蛋！快埋！我不是白狗子，真的不是白狗子，我是曹立军！啊，停停停！你叫什么？我是曹立军，你跟刘铜锣说，就是有个叫曹立军的来找他。曹立军，<笑>我凭什么给你通风报信啊？刘铜锣从小就喜欢他，不信你去问他呀。我们刘司令已经有喜欢的人了，现在是我们押寨夫人，听见没有？<笑>有喜欢的人啊？放雷吧。他是我姐，我是他亲弟弟。瓜子哥，是不是我们抓错人了？要不要通报大哥？别吧，你回去，把你车的东西拉回山上。我处理完他俩，我就上山。嗯，啊，哎，你们干什么？赶紧叫他过来呀！行啊，这探子工作做得不错呀。我们大铁的名字你都知道，可惜呀、啊，可惜，我们土匪根本就没有你俩这样的亲戚。我才是他亲弟弟。你是不是傻呀？我已经说的够清楚了吧？你才傻呢！赶紧叫他过来！你小子还横呢！埋了，过来！来，刘斗罗，你埋你亲兄弟，你不得好死，你得让雷给劈死！刘斗罗，我让你骂，你给我埋！刘斗罗，你要是再不来，老子做鬼也饶不了你！住手！住手！刚子，刚子，真的是你啊！快，刚子，快快快，快把他们挖出来，挖出来，快，快把他们挖出来呀！快，快点，铁枪啊！铁枪，混蛋！铁枪，铁枪，铁枪，快挖呀！把枪给我，快点，小子！刚子，快点！李军，小慢点，真的是你啊！快点，快点，阿满子，快点，快点。快！快，铜锣，把铜锣拿出来！阿丸子，别杀了他们，快点，快点，动作快点！啊！李军，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，干啊、要是再晚点，我哥哥子就没了。就是，<笑>今天真是大水出了龙王庙啊！你少跟我嬉皮笑脸的，<笑>没有你这样的，你就是该死。李俊，他就是该死。<笑>对，我该死，我该死，是我的错，<笑>行了吧？哪有你这样的呀？<笑>来到我们寨子上，跟你们压压惊啊！走走走走走走走。走走
这家伙真厉害呀！哎呦，这山上的一个小鸡崽子，能经得住这大炮吗？哎，经不住。给我接着轰！哎，是，进行射击。大哥，啊，炮轰战，炮弹可不长眼。吓谁呀？你们几方炮弹就想把老子吓死啊？白山上的白狗子，用炮轰咱们呢？说你们说，三下围猎全白狗子，咱们被包围了。戴慧平，这些官兵是你带来的。我只是受托上山劝你，劝我，用炮弹来做歼灭礼。山下的是韩师团长，他们可能等着急了。戴慧平，你可真行啊！你们国军不光是教我们，还教匪呢。这哪里是招安，分明是来逼我投降嘛！大哥，你还是接受委任状吧，否则的话，不但寨子会被炸平，你的性命也难保。呸！老子是怕死的吧？几发炮弹就想把老子的弟兄打散，妄想！大哥，就算不为自己想想。也要为你百十来户兄弟想想，他们都是我的人，生在一起，死也在一块儿。大哥，我生是司令的人，死是司令的鬼。我吹你大爷！俺娃子，去鸣锣。是。红娥，兄弟们都准备好了，出动一行人家。方雷星，你们不能送死。我现在不跟他们拼，等死。慧平，你最好劝劝姓韩的，这要真打起来，谁也占不了便宜。别理他，跟我来。铜锣。混蛋！光知道开炮，连个人影也不见。这些贪生怕死的白狗子！我是念在兄弟情分才给你指条生路。要是你不肯合作，他们连续轰炸不到半个小时，这个山头就会炸上天。戴慧平，你算是哪门子兄弟？你们不要一意孤行。戴慧平，你小子信不信？我现在一拳崩了你！王立杰，你趁我现在还没有改变主意，赶紧给我滚下山！你们不要一意孤行了。你们是跑不掉的，给我滚，滚！打扰被炸的受不了了，要投降喽！哎，俺娃子，在，带着你的弟兄守东边。是，兄弟们，走，走，走，走。娘们，带着你的弟兄去西边。嗯，走，走，走。刘通，你不要太固执了，你小子才固执呢，你忘了。咱三个从小就是白狗子的死对头，你今天不帮我也就算了，还带着白狗子来打我们，真是太不够义气了。戴慧平，你忘了吗？我爹和他爹都是被白狗子害死的。国民党为了清党，不仅要灭共产党，还杀害了三十多万无辜的爱国人士。我正是因为知道清党，才来救你们。要不然那天晚上在城里，我就不会放你们走。今天来我也一样。铜锣、杠子，你要我怎么说才肯相信我是来救你们的？那你告诉我们，怎么救啊？拿炮救啊！戴桂平，你下去马上告诉那个姓韩的，叫他有炮弹尽管用，老子跟他血战到底。咱们战场上见
。团座，我未能说服刘铜罗顺利归降，犹如使命，请团座治罪。你只身入虎穴，已经尽力了，我不会怪你，怪只怪那些土匪不知好歹，不足教化。不把他们扎个稀巴烂，他们是不会屈服的。团佐，惠平以为眼下继续攻击恐怕不是良机。刚才我军先开炮火，土匪已有防备，此时再战恐有伤亡。不如等到深夜，趁土匪毫无防备之时，再行狡辩。不，对于这样的顽匪，我绝不能心慈手软，唯有趁热打铁。这是我跟白狗子之间的事。不能连累你和丽君。这样吧，我掩护你们退回出去。你说什么呢？我要是跑了，还是你兄弟吗？方雷姐，你带兵走，我不走，我哪儿也不去。要不你跟我们一起走，要不我就留下。铜锣，我们不走。是，我们不走。嗯，都一起。司令，司令，司令，对面的寨门被炸平了，出不去了。嗯嗯嗯这是什么呢？西边的寨门也被炸了，底下有五十个炮兵呢。安娃子，把山上所有的绳子都给我找出来。是，站开！大家跟我来，去火山。土匪下山的路，只有这一条吗？是。下山的路只有一条，那就好。那就只有劳烦大夫团长带着人，把守这个咽喉要道。我这里留下所有的炮兵就够了。是。大夫团长，我可不希望你守的是华容道，更不希望你做关羽。谢老君，哎哎，在。带着你的手下，给我死死盯着这小子。如果他想徇私枉法，就可以当场毙了他。去吧。好。司令，找遍了全身，就找到这四根。啊。行了，够用。哎，哑巴。不，用绳子干嘛？弟兄们，山下的白狗子，无论从人数上，还有武器配置上，都比我们多。他们以为有大炮就可以把我们打垮，简直是痴心妄想。今天，咱们就让他们看看，咱土匪的路，不止一条。这个贤侄啊，呃，都预备好了吗？就请夏团总批评指正。依你之见，这些土匪能从这里下来吗？只怕他们此时已经下山了。什么？难道你真的是在守华容道？有去无回，结果不也是一样吗？怎么想的？你看，每天的这个时候，山腰上都会起大雾，咱们有半个时辰，我们就利用这段时间把他们炮兵干掉。行啊，越来越聪明了，跟我来吧。
kuat.戴慧平，你什么意思？戴慧平，你小子行啊，敢闯老子的后路！我只是抓了你的兄弟，未动他们一根毫毛。你真行啊！拿我姐和丽君当人质。别管我们两个，我们没事儿。我们现在各为其主，公事公办。好，公事公办，咱们交换人质。从此之后，你走你的阳关道，我过我的独木桥。我现在只能把方雷和曹丽君归还给你，其他的弟兄，你必须遣散。可以，我们同时把武器放下。什么意思？是老子安排的。<笑>刘铜锣，天算不如人算，你以为你赢了吗？<笑>夏村总，嗯，给我把他们绑了，打了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，<笑>我不会让你这么轻易的死，我要把你带回黄安城，当众砍头。我要让黄安城的老百姓看一看跟我寒食作对的下场。而呢
，全部给我押走！押走！是。我操！走！走！这些虾兵蟹将，全体都有，预备，开始把他们收编了吧。交响，这这这是太臭了，太臭了！你小子真是土匪啊！都什么时候了，你还有心情放屁？你不是说，老子这铜锣不响吗？我就想给你看一看，告诉你，老子这响屁可大有来头。当年在老君山，娄子石下，老子就是因为放了个响屁，诗性大发，做了一首诗词。老子今天雅兴又来了，要不要听？给我打！等一下，土匪作诗，新鲜，哼，新鲜啊！夏团总，哎，在，让他说，我看看他能做出什么样的诗。啊，对，你坐。《满江红》之狗，黄安城下两条狗，黑狗白狗汪汪叫，甚是可怜，甚是凄厉。原为粪球，磨爪牙，宁饮泔水，做走狗。你个混蛋！铜锣，猴子，做得好。老君山，惨遭灭；铜锣尺，定昭雪。率千军踏破城头，吐狗血。男人壮呀，食狗肉；女子补气，饮狗血。斩狗头，扒拉二狗皮，进山去。扒拉二狗皮，进山去。<笑>大哥说得好，还有我旗下，你这个穷小子，还敢学岳飞写《满江红》？呸！哎，狗东西还有脸提岳爷爷的名字？想当年，就是因为你们这些奸臣当道，害得岳爷爷惨死在风波亭下。我告诉你。
，只要我刘铜锣还有口气在，我一定会扒了你这张狗皮，为岳爷爷出来这口恶气，为我死去的弟兄们报仇。刁民，哎，夏道君，哎，在，你亲自给我打，哎，啊，给我，来来，给爷爷使劲，给爷爷使劲啊！是今天我看看到底谁能打死谁。什么喊？老子还没死！打呀！夏团总，哎，这儿的血腥味太大，咱们还是走吧。好，哎，你们俩都别闲着，给我接着打。啊，是。哎呀，累死我了！听着，别给我打死，留着他们还有用。听着没有啊？是是是，哎呀，哎呀，累死我了！哎，喂，团团，您真是天降神兵啊！一举歼灭了这个顽匪，嘿，给皇上的老百姓是除了遗憾呀！老夏说的对啊，韩团长为皇安县剿灭了匪徒，劳苦功高啊！哎，戴县长。这个大功，我可不能独占呐！啊，要不是贵公子和山贼刘铜锣有交情，早早探明敌情，恐怕我等也是无能为力啊！哎，对对对对对，剿匪头等大事，惠平不敢怠慢。嗯，团佐，惠平有一事不明，请团佐赐教。且说，此次劝降。是团佐您亲自受命，为何我刚一上山，您就急着开炮？对这种冥顽不化的匪徒，还有什么可劝的？让你进山，那只不过是拖延时间罢了。团佐，刘铜锣明明已经在山下受俘投降。你为何还要将他的百十来号人马全都杀光？土匪作恶多端，危害乡邻。我们剿匪又何须言而有信呢？你也太残忍了！够了，戴伟平，你少跟我嚷嚷！现在就有人举报你，说你私通土匪，导致我数十名炮兵惨死于土匪之手。我该如？勾结土匪，今天我必须秉公执法。来人，在，给我把他抓起来。是，呃，别别别别，且慢，且慢，且慢呐、啊！哎，韩团长啊，您您息怒。呃，戴某与犬子，那对党国是一心效忠，绝无二心呐、啊。我今天暂且给你这个面子，饶过你这一回。哎呦，多谢团座，来来来来来，哎哎，道歉道歉道歉，大人大人。哎哎刘铜锣，方杠子，哎哎哎哎，醒醒醒醒醒醒，有人来看你们来了。你们把他放下来。不用，毛哭耗子，加慈悲。放下来！千万不能把他们放下来，要是把他们放下来，他们跑了，我的脑袋就没了。<笑>看来你这白狗子窝也是白混了。放下来！出了什么事，我担着。韩团长说了，尤其是你，不能让你把他们放下来。开啊！跑人！嗯，是。戴慧平
你别以为你替我挡了个子弹，我就会原谅你。你别忘了，你还欠我一百多号弟兄的性命呢。太精彩了<笑>！早就听说黄安城有三个同年同月同日生的兄弟结拜娄子石的故事，我以为只是传说。今天看来，你们兄弟真是情深呢、啊。谭某实在是佩服，佩服。戴慧平，你今天休想你的一兄一弟活着走出这个地方。不过，看在你我的情面上，所以略备了些酒菜，送给你们，也好让你们三兄弟叙叙旧，算是了却了你们三兄弟这辈子的恩怨。来人，在，把饭菜送下去。去。慧平老弟。你们慢慢喝啊，绝对没有人打扰你。我会让这些弟兄们给你们把风。别客气，啊，<笑>三位，慢用。<笑>看，有酒有肉多好啊！就算要死，老子。也不想当个饿死鬼，来，喝酒，刚子。嗯，慧平兄弟情深，意气用事，这得罪了韩团座，如何是好啊？哎，现在也没什么办法呀、啊，拿钱。我懂啊，我懂，我都准备好了。哎，你看啊，呃，这是银票和新钞。哎，哎，县长大人，稍安勿躁。哎，呃，我再去找韩团长跟他谈谈。哎，道君呐、啊，事成之后，戴某。必有重谢啊！哎，好说好说，哎，哎那我先好，请请请。按理说，咱们三兄弟的小命在六年前就已经不在了，多活六年。值了，哼！反正我是值了。死之前，我也算是受过共产主义的教育，明白自己是为什么活着。用李先生的话说，就是“朝闻道，夕死可矣”。瞧瞧，连杠子都会拽两句了。看来，这共产党真不是吃干饭的。再看看你，上过几年军校，加入白狗子，瞧你这窝囊样！理想不同而已，没什么对错。理想不同，你那是什么理想？你们白狗子整日欺负百姓，为非作歹
，那是你的理想。叛府之事确有，败类之人不乏，但毕竟是少数。孙先生的三民主义是对的，革命的大潮不会因为逆流而改变前进之势。你能不能醒醒啊你？千里之堤，毁于蚁穴。你们国民党都烂到根上了，你能不能醒醒啊？行了行了，干了！你跟他说这些有啥用？啊？他的脑子早被白鸽子洗白了。明天我和杠子。就要和阎王去喝酒了。临走前，大哥送你一句话。我知道你有精忠报国之心，但千万要小心，不要像月月一样被奸臣所害。多谢大哥提醒。这碗酒，我看了。这断头酒也喝得这么痛快，哇！<笑>痛快是吧？来，痛快干！啊、<笑>你小子比那些白狗子还坏！捉我干嘛呀？我给你消毒呢，你还谢谢我？谢你个屁呀、啊！得、啊。啊<笑><笑>肌肤之伤，未久会痛；心里的伤，未久会平。大哥，二哥，这碗酒，我敬你们。三个兄弟的伤都给平和杠子加入了共产党的队伍，就做好了为党牺牲的准备。为党牺牲？我不懂这些，我只知道，我可以为刘同罗去死。有你这么爱着同罗。我真的很幸福。我能为他去死，不仅仅是因为我爱他，还是因为我欠他一条命。你还记不记得？当年我们在戏班的时候，啊啊！那个方雷姐姐是我大老婆，对，我是她大老婆。坐坐坐。那个红衣服的曹丽君是我二老婆。
当然记得，我们都欠他一条命，只可惜。我们的命换不了他的命。团子，您看。按理说呢，看在大把银元的份上，我确实该点个头。是啊，可我一见那小子牛气哄哄的样子，我就来气。对，我就这么轻易的放过那小子，那他不上天了？是啊，呃，那团座，您的意思呢？一定得杀杀那小子的威风。戴慧萍这小子，确实有些过分。你看他。心高气傲，故作神秘，说话放冷箭，自认诸葛在世，谁他都不放眼里呀、啊！不就是一个入关学校毕业的吗？有什么了不起的？有什么了不起的呀？的有识之士投入到革命的洪流中来。早晚有一天，我们的后来人会过上幸福、自由的生活。丽君啊，我不懂你说这些，我也没有你那么高的觉悟。我以前啊，最羡慕的。就是我们家杠子，跟戴慧萍，他们呢跟铜锣同年同月同日生。但是你知道吗？我现在一点都不羡慕他们，因为只要过了明天，我就能跟铜锣同年同月同日死了。
小莲给你践行了。怎么说，咱哥仨还留着一个活口。慧平，你可记住了，到时候把我和铜锣埋在一起。还有我，我也要跟你埋在一起。韩石，你个王八蛋，你给老子来个痛快的！等老子化成厉鬼，再来索你的命。刘铜锣，你都死到临头了，还口出狂言！廖团长，赶快下命令，砍头了！哎，大夫团长，你怎么不下命令啊？我了吗？呃，你听说土匪来了，你吓得屁滚尿流，你跑得比兔子还快。师傅官，有，传我命令，全城戒严，搜捕悍匪，给我把环城挖地三尺，要把刘同罗给我找出来，还有那个薛以成。是，等会儿，一定要把那几个人的人头给我拿回来。要不然，你们也别活着回来见我。是。啊
老徐啊，没想到你这么义气，大恩不言谢啊！不要客套，我是来还你这条人命的。今天这法场结的不错，啊，够绝的。<笑>兄弟，你以为在咱黄安地界上就你会打仗啊？老徐，就算你厉害，行吗？什么叫算我厉害啊？我是赢定了。你这诸葛亮没算到吧？我告诉你，人活在这世上，图的就是一个义字儿。现在你我两清了。哎，老薛，啊，你不止把我的人情还了，还救了我这么多弟兄。你说怎么报答你吧？哎，这，原来你们没有杀薛玉成啊？啊，你说只要我能做到，好，那就跟着我，到我的薛家寨。当二当家的怎么样啊？你小子想得美！我要回我的老君山，我才不做你的手下呢。兄弟啊，你不要再回去了。那个韩石啊，已经把你的兄弟全都杀光了，山寨也都轰平了，你知道不？那又怎么着？只要我刘通罗在，寨子可以重建，弟兄可以重招，早晚有重整旗鼓的一天。好样的！看来我这小庙啊。成不下你这个大神仙。这样吧，兄弟，以后要是用得着我的地方，你知会一下。有兄弟，后会有期。后会有期。弟兄们，回山寨。是。是。走。原以为薛以成也就是个山野莽夫，没想到还这么讲义气。我这次是欠了他一个大大的人情啊！行了，铜锣，别卖关子了，赶紧讲讲到底怎么回事吧。哎，要不是我们司令，他早就被那两个手下给砍死了。嗯，哎，谭总，县长公子戴惠平。私通满匪，纠集土匪，劫法场。您看，这个帽子合适不合适啊？哎，合适，合适，太合适！哎呦呦呦呦呦！你还愣着干嘛呀？赶紧去请县长啊！哎哎哎哎，卑职马上就去啊！哎。这么说，你给夏道君送去的那颗人头，是温老二的。啊，对，司令当初让我把这个人头啊给他都花了，咱怎么谁也看不出是谁。铜锣，行啊，有两下子。这真是一念之间，天翻地覆啊！怎么样，王丽姐，我这随机应变的本事不错吧？关键时候还能救大家一命呢。啊，对对对对对，司令，当初你要是一刀把这个青面夜叉咔嚓给砍死了。那咱们这些人早就见阎王爷了。哎，对对对对对，嗯，好了，这次就算你做对了。不过你可没跟我汇报，下次这样我可要罚你。哎，哎呀，哎呀，哎呀，啊，哎呀，你没事吧？呃，我有那么不敬大吗？逗你玩呢。哎，我看你就是欠打。哎。戴县长，你是黄安县的一县之长，可贵公子戴惠平私通匪首刘通罗，纠集土匪劫法场，那是大罪。自古以来，王子犯法。与庶民同罪，你自己说说看，该如何处置？韩团长啊，我想你一定是误会了。呃，这件事情和全词确实无干呐。好啊，那你跟我说说看，怎么个误会法？我，团总，大敌当前，你我本是同门，何必相见太急？怎么着，仙侄？你觉得是团座冤枉你了？住口！强词夺理！来人，在！给我把他们俩抓起来！是
！哎哎哎哎哎！韩长，冤枉啊，真是冤枉啊！只能放你一天，我愿意戴罪立功。特洛，我们要回七里平了，你打算怎么办啊？怎么办我不知道，但我知道先办了谁。我准备还回去当我的土匪。这怎么了？你还要回去当土匪啊？你就跟我们走呗。对啊，通洛，你跟我们一起参加革命吧。革命是什么？我可不知道。革命你都不知道？革命就是要打倒军阀，人人平等。那我杀韩石不是一样打倒军阀？我自己能打倒军阀，我干嘛跟你们干？通洛，这不是一回事儿，这不光是为一个人，是为全天下所有的老百姓。哎，现在见李先生不行。等我先杀了韩石再说。不是你怎么这么倔呢？你不是哎，算了，这一时半会儿说不清楚，等回头咱们再说。姐，那你跟我们一块走呗。我，我跟着铜锣，铜锣去哪儿我去哪儿。行了行了，都别说了，我们先回老君山去取药，你们回去也好有个交代。你脑子摔坏了吧你？老君山都被白狗子炸平了，那些药品就算没被烧毁，也会被清剿了。哼，你才摔坏了呢！我刘通罗弄回来的东西，有那么轻易被别人拿走的吗？走吧，跟我上山吧！真的。哎，哎，走，走。大人，本座还是念及旧情，我可以保你父亲的性命。你现在主动请缨，那是再好不过了。当务之急，你现在应该立马带兵出城，把刘通罗这帮悍匪给我剿灭。我保证，你们父子二人平安无事。哎，先生，还座已经是法外开恩了，你就抓紧去办吧。啊！哎，还座，你看这事儿。啊！放放放放放！哎，赶紧放了父子俩！哎哎！爹，孩儿不孝，你死。团座，请你放心，属下一定把所有人犯都给您带回来。好，那你去吧。我这老君山啊，绝对是建立山头的好地方。哎，难得你啊，心思如此细腻。来，这次我真的谢谢你，好多同志都有救了。没事，大雷，这太好了。阿巴的哑巴，来，好了，给他抬进去。好。来，小姐，你说什么来着？山寨都被炸平了，他们没有理由再回来了吧？上次打扫战场的时候，不是没有找到失窃的药吗？走
上山。李局啊，啊，这么多药品，够你们共产党用好几个月了吧？好几个月是没问题了。等你们用完以后再找我，我再给你们弄。嗯，还还是你来吧。这次你们在路上一定要注意安全，千万提防白狗子。我呢就不送你们了。拜拜了。你干嘛呢？这这没没没没干嘛。把枪给我。给我。给我。哎，快快快！你们这是干什么？这边哎，行，好了，哎呀，他已经昏了，哎，别别别，行了，别打了，哎，行了行了，别打了，听我说，听我说，你们要是待在山上，只能送死，我们这也是没办法，这不只能把他打晕，送到七里坪去吗？杨万，我安排的，我安排的，我安排的，赶紧，给我抬起来，扔棺材里去。张老师最大的本事，就是记住每一个学生，尤其是那些调皮捣蛋的学生。哎呀，方雷啊，出落成一个大姑娘了。谢谢李先生，我还是来介绍一下吧。这位是我们的师长。嗯。这位是王政委。好，大家好。这个。哦，我家娃子，呃，他是哑巴。嗯嗯。欢迎你们，报告首长，这次我们回来不光带了很多药品，还给您带了一份大礼。好啊，礼贵从仪，势难尼古，我倒要看看给我带的什么大礼啊！来，来，请看。这是刘铜锣吧？哎，他怎么躺在这儿？他怎么了？哎，司令，哎，醒醒啊，铜锣！司令，你醒醒啊，司令！哎，司令，你怎么了，司令？铜锣，司令，你醒醒啊！铜锣，醒醒，醒醒了！怎么了，司令？醒醒，醒醒了！怎么了？刚子，你摸一下铜锣的脉搏。啊，脉脉搏在哪儿啊？就在这个位置。啊啊，这这是这吗？你小子差点憋死我！差点差点差点憋死我！好了好了，铜锣，你还敢踢我？我哎呀，行了行了，别闹了。我说铜锣呀，一点都没变呐。李先生，跟您请安了。什么年代了还请安？哎，好了好了好了。呃，铜锣呀，我给你介绍一下，这位是鄂东特委书记，王汉江同志。啊，这是。这就是你常常给我提起的大名鼎鼎的刘铜锣，是是是呀，威震黄安县城的刘铜锣，这名字可真是如雷贯耳啊！哎，如雷贯耳说不上，如罗贯耳还差不多。我就是老君山鄂东义军的总司令刘铜锣，来欢迎你。哎，他的官儿可是比我们的还大呢。都给我仔细搜，给我搜仔细了。哎，去那边来了，这边来两个人，仔细点呢。这边这边，去那边看看，这边有没有？没有
看来我们是来晚了。嗯，那接下来咱们怎么办？下山。是，下山。我老君山一百多号弟兄，就那样被韩氏活活打死了。不行，我要回去给他们报仇。哼！哎，你给我坐下。子曰：“欲速则不达，见小利者不成大事。”你看看你现在伤成这个样子，还能去和韩石、夏道君的几千号人马交手吗？我还有弟兄在啊，我还有方雷姐，我还有俺娃子，还有哑巴。孟子言，寡顾不可以敌众这样的道理，你也不明白吗？难道你还想带着他们去白白送死？好了，别逞强了，先在这里安心的把伤养好再说。师长，铜锣的身体倒是没有什么特别大的问题。主要就是有点太虚弱了，应该好好补补。我没事，就是饿了。有吃的吗？有啊，我姐正给你弄鸡汤呢。还有鸡呀、啊？哎，我去看看啊。等着，这是对你的特殊照顾。我们平时这儿啊，只是粗茶淡饭，比不上你那儿大口肉、大碗酒的。嘿嘿，李先生，你说你们共产党这图的什么呀？又没有酒喝，又没有肉吃。一句话，为了。普天下的劳苦大众谋福利，这不是跟我一样，都是替天行道，杀富济贫。哼，肯定是不一样的。不过以你的个性，现在和你说这些话，你肯定是听不进去。好了，安心养伤吧。哎，李先生，能不能借我点兵马？你还真把我当成山大王了呀？这调兵的事。需要特委批准，我没有权利把士兵借给你用啊。就二十。嗯，好了，安心休息，什么都别想了。哎，哦，对了，曹队长啊，嗯，好好照顾他。是。姐，好了没有啊？铜锣都着急了。好了好了。哎呦，这就好了。嗯，哎呦。挺香的，那当然，真香。姐，给我留点呗。你是不是好久都没吃肉了？是啊，现在白狗子清党，咱们支部的条件可差了，吃的什么你们根本不知道。哎呦，姐真心疼你。姐，我知道你对我好，哎，来一块呗。哎，看你那馋样，你又不是小孩了，你是共产党堂堂支部书记。咋还能吃这些东西啊？再说你伤的又不重，铜锣更需要补。姐，我就吃一小口，看你说的。再说这鸡都是我花钱买的，花了我半个月的津贴呢。哎呀，知道知道，看你的小气样。以后啊，我跟铜锣回了老君山，加倍还给你，行了吧？姐，你可真行。哎呀，这胳膊肘就往外拐吧。哎呀。真是我亲姐啊！刚子，哎，来，啊，干啥？来点儿，来点儿。我开玩笑呢，你给铜锣送去吧。我又不是泥巴捏的。你看你，全身上下到处都是伤。我男子汉大丈夫，这点伤算啥呀？来，帮我按着。你呀，李娟，嗯，这些年你过得怎么样？怎么今天突然想起问我这个问题了？我这不是关心你吗？跟你聊聊天儿。不过，哎，这几年没见了。你这个本事长了不少啊，而且越长越漂亮了。我看你呀、啊，是当土匪当上瘾了，见到个姑娘就想娶上山，当压寨夫人。呵，我要想抢谁也不敢抢你呀、啊。哎，这些年你们去哪儿了？我们挺担心你的
我的经历啊，可比你这个山大王简单多了。说来听听。那年啊，我和杠子到了武汉，然后在李先生安排下，接着我们俩参加了共产党，走上了革命的道路。哦。我们这些女兵既是卫生队员，又是宣传队员，哎，每天特别忙，但是特别开心。铜锣，其实这些年我都挺担心你的。你说，你这样当土匪，毕竟也不是长久之计啊。当土匪有什么不好的？还有啊，那个鸡汤来了，我都闻到香味了。来来来来来，真是饿坏了。哎呀，嗯，香。哎，我给你拿双筷子。嗯，不用不用不用。不能用这个。哎呀，嗯，嗯，哎，我看你是真饿坏了。嗯嗯嗯嗯，笑。嗯嗯，方丽姐，纱布我已经缠好了，剩下的你来帮她处理吧，我就先回队里了。哎，行。呃，你去哪儿？我回队里。啊？刚才说没事呢，怎么你一来就有事呢？人家忙着呢，就你一个伤员吗？嗯。嗯。嗯，好吃。嗯。你自己多吃点吧。你慢点吃，没人跟你抢。嗯。嗯嗯，太棒了！嗯，行，我吃完了。哎，你这是干嘛去啊？嗯、伤还没好呢，铜锣。我去看看共产党的阵势。哎，你别去。